Hello， 大家好，我是爱的人爱的人，这是一个车评，只是 B O V， 欢迎回到了我的频道。在我的频道里面试驾了很多很多很多很多的 Civic， 还是从新到旧都有，旧到新也好。终于这个机会试驾一个九六年的 Honda Civic。这个影片呢，非常感谢车主阿斌，阿斌你好，今天为我们观众带来什么车呀？嗯 ，K 四门啊，简单讲啊，就有改装啊。对，现在改了什么东西啊？加了 K 二十四哦，六度牙。哦，六度牙，牙箱是哪一个车过来的？整套 Accord C L 奈的 ，engine 也是 C L 奈啊。哦，方便透露一下 ，engine 跟牙箱改下去的话，大概花了多少钱吗？前前后十七千起跳，后面的小问题加下加下就。哦，改出来的车都会预算了，有一个小问题在那边呢、啊。哦，像十七千也不算贵耶，如果是压箱下买下去哦。其实比起 B 仔，我个人觉得是 K 更加值得玩了。如果追求那快的话，二点四哦。啊，但是问题来了，验车过得到吗？好啦，刚才都。这样我们去看看他的车到底怎么样了。Let's go。Civic 啊，四门的 EK， 你看到为什么它颜色会有一点不一样哈、哦？比如说这一块跟这一块，其实是因为阿斌从一个 p r e f a c e l i f t 改成了一个 facelift 款，所以我会把这张照片放在这边给你们看一下。p r e f a c e l i f t 的样子长得这样，现在就长得这样。简单来讲呢 ，bumper 跟灯啊都要换掉，这个灯比较尖，比较大力一点啊。Carbon fiber 的 bonnet， 这个 fender 也是换了。p r e f a c e l i f t 跟 facelift 不一样的啊，这一块前面那个灯的位置。就是因为这个位置要跟着换啊，车身颜色这是原装的。来到后面这边的话呢，我给你们看一下原装的样子，再看看这个改装之后的样子啊。这个灯也比较大力一点，原装是比较小的哈。板板也要换，灯也要换，玻璃盖也要换。这个年代的车呢，别想要什么 Dashback 啊，防滑系统、吸气系统、ABS 应该都没有哈。这辆车 Airbag 都没有，都是玩真正的技术的时候了。要开后面的盖子，呜、哦。我看到了什么？完全是掏空的。那时买回来也是没有什么灰嘛，不是自己敲隔音哦。整辆车隔音敲完了。Trap 八在后面这么大副哦，原装应该有盖在这边的吧？我、哦、这个看得到的没原装，这这一块。看得到的，这玩的。哇，真的是拿来玩的哦，这辆车看起来不是拿来 daily drive 哦，是拿来下场包给啊那些用的哦。后面也没有什么太大的特别，都是 fabric seat 原装的，还有一个 armrest， 哇，九六年都会有这种东西，大概一根手指的高度。这个是用了什么脚压避震呢？天，很厚嘛，是啊，比较旧款的。硬度有的调吗？有，基本上四肢都是调完最硬的。c o p y spoon rim 十五寸的，配上胎压是 Yokohama AD 零八 R 一九五五十五 R 十五寸，这条一条胎压大概三百六左右啦，四百块之内就可以买得到，十五寸还是比较便宜的。哇，原来后面还有带 disc brake 的哦，原装的。你的 brake 皮有用什么 brake 皮吗？这便宜的啦，来到前面这一块，如果没有错的话，就是 O D C 的刹车卡钳，比较大的 single board， 盘也是换大了，也是一样，一九五十五 R 十五 A D 零八 R， 下场没有问题，下场不好搞，还要再升级，普通的 b r a k p a d 啦，希望下次用更好的 b r a k p a d 应该是没有什么大问题的，我按到了，我他自己锁掉哦，将锁匙不给放在里面哦，怕怕哦。应该会很轻哈、哦。以前的车有一个好处 e n g i n 可以直接打直直，工作也比较方便。红头机 K 2 4 CL 9 2.4 公升自然进气的引擎，这个引擎有改装了什么东西？基本升级 K 2 4的 Oil Pump、BTC Cam Gear 咯，是讲完了。Sub 的 Radiator、Open Box 是来自。什么牌子？不懂，假样的。你把这辆车交给一个工厂，就马来同胞他们去做改装的，他们就自己配这些东西了。对，给钱不了。简单来讲，这里 engine 是整套 C L 奈的东西搬完过来了。哦，我好奇哦，它的那个脚啊，硬没硬？这辆车没？全部都是锁螺丝到的。锁螺丝喽，放 bracket 不好了。哦，这么这么厉害哦。基本上就是 fly player。这也很厉害哦，这样子。独立把给卸了，我的屁股大，坐下去。哇，摸摸的方向盘，按着。那如果要拖的话呢？按着这个东西拿就可以了。OK OK， 它的钥匙。哦。很低哦，这辆车的坐姿，这给我坐久了之后可能会肩周炎发作。哦
这是这个。我在抖。硬的铆钉，江湖的铆，有硬铆钉。改出来的通常都会有啦，听讲。Six speed manual， 这里只写到 five speed 哦。Six speed 来的 ，R 的话呢要拉到来这边。OK， 这个仓机哦很特别，你知道吗？它是 touch screen， 但是它只有这一块 touch screen 哎，还有大声小声。所以后面有两粒喇叭而已咯，前面没有了哦。哦，还可以装 reverse camera。Interesting， 这是什么？室内温度哦，这是原装的、啊，原装以前也是以前的科技啦。哇，以前也有室内温度这个表哎，是，开始来，好灯，停在在这边，哇，有雾灯呢，都不知道还可以不可以用啦，这个可能没有了。然后就是 side mirror 可以调这样子，这是 on off 是什么？ Mirror lock。OK， 有一个手扶箱， handbrake， 走吧，我们去试驾了。它原装的 clutch 哦，要放得蛮高一下哎，一上手有点不太习惯啦。那这里讲那个 steering hydraulic 就是 hydraulic， 有包 steering 吗？这辆车可能有问题了，可能是有，但是是有包 steering， 只是有时候有 work， 有时候不 work 啦。啊、可能它有多还是什么？确定。哇，这辆车的那个椅子哦。夹到我的腿，紧紧哦！丹丹不懂会痛吗？<笑>这货呢，没有用了的吧？原装 clutch 哦，这辆车。它的那个油门反应还是很快的，就是之前我驾的阿杰那种 K 二四的，呃的那个 FD 啊，也是一样，这么敏感。拜拜，玩游咯。OK， 阿斌，为什么会想买这辆车来玩啊？从当初以前也是很喜欢这种车了啦，但是因为玩摩托关系没有存到钱，所以这都没有去买，就因为一次意外啊。这样子哦，你什么时候买这辆车的？大概二零年。然后你这个 engine 是什么时候改下去的？今年才改完的。哦，才刚刚的事情，你驾了两年了才去改啦。嗯、它的 V t e c 什么时候会开？四千八，四千九。现在是大概多少匹？两百一十一。大概两百四十多的牛顿米啦，我会给你们看那个 graph 在这边，它有一个很特别一点哦，大概是七千转左右，后面都是算是废的哦，就听人家讲，不懂为什么它会掉那个马力，基本上我们七千多转已经是够用了，不用烧到什么七千五八千这样了哦。OK， 二十四呢有一个比较缺点就是你不能上到太高转是吧 ？OK， 像 FD 度啊的那个 K 二十也可以上到九千，没有问题哦，这个不可以哦，要不然我们脚会炸眼睛。毕竟是长速车，是长速的眼镜啊。它不是八十六转八十六了。有些人就喜欢 K 二十的高转，有些人就喜欢 K 二十的扭力。K 二十四的低扭是非常有力的。如果你驾过 FD 度啊，你会觉得跟这个比哦，它的低扭所的的确是，嗯，什么情况会让你想要改这辆车？朋友都这样快喽，没有理由我拿这一个新的 K 继续跟他们死过了吗？<笑>哦，这个肯定是 clutch， 啊，<笑>所以我的脚要踏着那个 clutch 才不会有声音。这辆车啊，完全给我觉得真的是不靠任何的安全系统，都是玩真正的技术啊，我觉得。可能车老了，它里面很多那些声音哦，我们不知道从哪里来的，可能这边来，后面来，是不是？你改到这个 K 二十四下去，刚刚你有讲这个 K 二十四有很多小问题，比如说什么问题出现？很多 step 没有我打好，还是乱乱怎么样飞吧？令。然后抓一下，又把我配到对的小毛病啦。哦、oh. ，就像现在我的飞碟的风扇是 Direct， 爱说是就有了。这样子从买回来认识很多朋友了。Big Deck 啦，都是玩。啊。百二，差不多百二的时候，哇，那个地牛，我我轻轻把那个油门踩吧，它就加速了哦，真的快哦。后面有一辆车丢哦。
从那 crush 哦 ，engagement 蛮快哦，其实哦。太不习惯讲做 auto 了，这样子，那保温瓶都可以用嘛？啊，我都，我都可以用啊。我都上不是我都。OK， 因为有时候老车最怕就是，你知道，这样子关冷气跟开冷气价会不会有分别、啊？不、哦，我家 V Tech 的习惯就是要玩开，听到都是关冷气的。关冷气的。我不懂有没有不同点啊？轻轻踩不了，因为这辆车身比较轻嘛，可能一千公斤这样不了。如果你放在个 FP 上面，同一副引擎，你会觉得比较笨重一点。反正这两只轻轻踩不了，你看它加速加速加速，然后后面那个 X 出来是不敢在那边丢我丢我。大概需要多少钱？六十多七十块左右就可以了啊。这样你有算过你可以走多远吗？顺顺家的话，走一个三百多的，从板到空啊。跑快的时候，很多就是它的 steering 会偏轻啊，要抓紧一点啊。这里你们知道这辆车有多硬了啊？<笑>还有计划要升级更硬的。我的第六 b e s 很低哦，你的车。刚刚好一百。会有哒哒哒哒十磅的那个圈是什么？两分十磅，就是三分钟以内啊，两分钟十磅。但是会有问题。所谓的问题是什么？就是不吃。不耐高温，一下就一下就少了。所以下一次进 track 是真的要把整辆车准备好才进。你这个 K 二四啊，够那些 B 十八那些跑吗？不够，是够啊。到后面尾力的话是不好来了。B 载呢，就是过瘾在后面的力啊。一直上，一直上。啊 ，K 载的力是在头。是了哦。轻巧，真的。啊，这辆车可能还不重的关系啊，车身还是比较好好玩的。设计就好像就是给你这样子踩着去，踩。你看 F D 度啊，也嘛不是这样子设计 ，D C 度啊 ，D C five 啊那些，啊，到红线啊再去，没有问题的我们。
。OK 啦，来到这个山脚，你们知道我又要干啥了哈？记得留守我的频道，我们会把这辆 K 2 4四又开上山路。哦，有一点小紧张，因为这辆车不是说容易开的，在于，耶，它的 bucket seat 不适合我的塞。<笑>啊，我做到肩周炎要出来了。呃、哦、，OK 啦，非常好的一次体验，非常感谢啊，阿斌，我们就停车在这里哈、啊。谢谢阿斌，我们下个影片再见啦。我来看，锁匙一定要带走，怕它会随时漏。房间出去的话就，就关紧这楼梯。好了，各位，影片就到此结束了。请留守我的频道，我们 Part Two 呢就会把这辆车给开上云顶了。喜欢我的影片的朋友们呢，记得要按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一期的 POV 再见，各位。